vont parler. Oui. Très sérieusement. Oui. Franco, sérieusement. Oui. Alors mets des côtés tes produits de beauté. Un instant. Oui. Franco. Oui. Que penses-tu de notre mariage Rien. Franco, nous parlons sérieusement. Comment entrevois-tu l'avenir de notre mariage Je veux savoir. C'est M. l'abbé qui t'a dicté tout cela Je ne peux te le cacher. Eh bien, qu'il se mêle de ce qui le regarde. C'est moi qui avais besoin de ses conseils. Franco. Oui Tu ne m'aimes plus. C'est vrai Tu en aimes une autre. Vraiment Franco. Oui Sais-tu que si nous sommes mariés, c'est pour, pour vivre... C'est pour vivre ensemble durant toute notre vie en nous soutenant mutuellement. Je le sais. Je peux sortir. Franco, je ne te reconnais plus. Je peux sortir. Oui. Si tu crois que nous n'avons plus rien à nous dire, tu peux. Franco. Oui Tu ne veux plus me voir, hein Écoute-moi, Franco. Tu es un être humain. Et moi aussi, je suis un être humain. Ta vie t'appartient. Nous nous sommes unis dans le mariage. Et chacun de nous a fait à l'autre don d'une partie de sa liberté. Je n'accepte pas que tu vives ta vie comme ça, en m'ignorant complètement, en m'abandonnant. Si tu juges que tu es mieux dehors, Franco, sors. Nous nous sommes peut-être trompés l'un et l'autre, hein, Franco. Sois courageux et honnête et dis-moi ce que tu veux. Je ne veux pas couper ma présence. Dans ta vie et tu le sais. C'est le surménage. Et la lettre Quelle lettre Celle que tu es venu chercher tout à l'heure. Bon, rien d'important. C'est-à-dire Elle ne m'était pas destinée. Et elle était destinée à qui, Franco Pourquoi étais-tu si angoissé quand tu ne l'as pas trouvée Bon, avec la scène de ce matin, tu pouvais nécessairement envisager le pire. Est-ce qu'il y avait mon nom Non, mais ça ne veut absolument rien dire. Si Pourquoi envisager le pire Mais la situation l'exige. Écoute. Il est tout le temps en compagnie de jeunes garçons de son âge. Et leur achète des cigarettes avec ton argent. Où est ton problème Nulle part J'ose te dire ce que tu n'oses pas t'avouer toi-même. Écoute, Franco. Chaque chose a son temps. Maintenant, tu as dépassé la, cinquante, la cinquantaine. Comporte-toi comme un adulte de 50 ans. Sinon, quand tu en auras 60, tu croiras en avoir 30. Tu chercheras une femme à qui tu voudras faire des enfants Lesquels enfants vivront avec leur père quelques années seulement Un père aux allures d'un grand-père. Hey, Deka, euh, tu veux bien nous laisser seuls un instant avec euh, Monsieur l'abbé Je vous gêne. Monsieur l'abbé, tu vois, hein? elle n'est même plus obéissante. Cela signifie que c'est moi qui dois vider les lieux. Franco J'ai l'honneur de te présenter ton nouveau mari. Franco. Elle s'entend mieux avec toi qu'avec moi. Salut. Tu vois, ce soir, je rentre chez mes parents. Ne raconte pas des bêtises, des <rire> C'est parce que tu ne connais pas la toute dernière. Hein? 
Je te parle sérieusement. Dès que je vais mettre votre coup. Tu ne connais pas. Lis seulement. Franco est-il capable d'en arriver là <rire> Tu vois où nous en sommes maintenant <rire>